ஹாய் நெட் டிவி ஃபார் யூ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த இந்திரஜித்தோட பணிவான வணக்கம் நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசிகிட்டே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே காதில் வாங்கிக்காட்டு இன்றைக்கி பாட்டு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு மேலே இங்கே சினிமாவில் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னோடய ஃபஸ்ட் மூவி ஹீரோவை பண்ணுறது இது நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க என்னோடய ஃபஸ்ட் மூவி இது என்னோடய டேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அண்ணனே டேரக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ணன் பேர் மிஸ்டர் மாதவன் மாதவன் படத்தை டேரக்ட் பண்ணுறாரு அவர் நாகா சார்கிட்ட இருந்தார் அவர் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி படமாக எடுத்திருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடியாக தான் இருக்கும் படம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே காமெடி தான் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கும் பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பார்க்கணும் அண்ணனும் நிறைய பேர்கிட்ட அஸ்டன் டேரக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க சரி ஆசை மட்டும் இருந்துட்டா போதாது அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் ஹீரோவும் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டுருக்கு நல்ல கதையாக பார்த்துட்ருக்கேன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கதையாக பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிட்டிலே தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சாங்கு கொண்டு அவுட் டோர் போனோம் குற்றாலம் சாங்கு குற்றாலம் போனோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈசிஆர் சைடு பீச் சைடில் ஒரு சாங் ஒன்று ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே மீதி எல்லாமே சிட்டி சப்ஜெக்ட் தான் இது ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற பசங்களோட லைஃப் என்னன்றது பற்றி படம் இது மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் என்னென்னா இந்த படத்தை வந்து என்னோடய அண்ணன் டைரக்டர் ஹீரோயின் கூட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கிற சீன்லாம் கொஞ்சம் சங்கோச்சப்பட்டு நடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நான் ஆக்சுவலி கூத்துப்பட்ட தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அண்ணன் என்னை வந்து கூத்துப்பட்டில் சேர்த்துருக்காங்க முழுக்க முழுக்க ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் அண்ணன் முன்னாடி ஒரு சில சீனாக நடிக்கிறது கொஞ்சம் சங்கோஜமாக இருந்தது இருந்தாலும் நமக்கு வந்து படம் முக்கியன்ற ஒரு காரணத்துக்காக எதை பற்றி யோசிக்காமல் ஃபுல்லாக நடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு டான்ஸு ஆக்சுவலி பேசிக்கலாம் நான் டான்ஸர் தான் நான் இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் மா டான்ஸ் மாஸ்டர் சங்கர் சொல்லிட்டு அவர் ஃபுல்லாகவே கூப்பிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாகவே ட்ரைனிங் கொடுத்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் படம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பையன் வந்து ஹீரோ பண்ணுறான் அந்த அளவுக்கு டான்ஸ் ஆறுனா உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆள் ஆடுற மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் அதே போல் காமெடி எந்த ஒரு ஹீரோவுக்குமே வந்து ஆக்ஷன் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் காமெடி சிரிக்க வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதை டைரக்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கதையை அந்த அந்த கதை யார் பண்ணாலும் சிரிப்பாங்க இன்னும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துகிட்டதுனால இன்னும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு படமே காமெடி படமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் ஃப்யூச்சரில் இனி என்ன வேணாலும் பண்ணலான்ற ஒரு தகிரியம் அந்த படத்து மூலிமா எனக்கு வந்திருக்கு யூனிட்டில் கூட சரி ஷூட்டிங் நடக்க சொல்ல யாருமே சரி யாருமே வந்து வெளியில் போய் மற்ற படம் ஷூட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வெளியில் போய்ட்டு அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க இங்கே படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எழுபது எண்பது பேர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே உட்காந்து சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி இது மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த படம் அவ்வளோ காமெடியாக தான் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு ஜான ஒரு படம் வரும் பார்த்திங்களா நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் கோலி சோடா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி ஏதாவது அது மாதிரி ஒரு படம் வந்துட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் நம்ம படமும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைல்களில் தொடுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் என்னன்றது சாங் ஒன்று இருக்குது ஹரிசரன் சார் பாடியிருக்காரு அப்புறம் கானாபால சார் ஒரு ஒரு ஒயின் சரக்கு பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்முருகன் வந்து ஒரு ஒரு குத்து பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்கிறாரு கல்கோனா கண்ணழகி கற்கண்டு சொல்லழகி தூரம் போனாலே எதுவோ பண்ணிடுது எதையோ நின்றுடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சரக்கு அடிக்கிற பாட்டு வந்து கானாபாலா பாடியிருக்கிறாரு சரக்கு அடித்தோம் போதை ஏறல பருவ புள்ள சரிச்சு புட்டா போகிற போக்கில் மருந்தடிச்சோம் சோகம் தீரலை அப்புறம் ஹரிசரன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு கிரு 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 சுத்துதடி உசுரோடவும் பார்வை என்ன சுத்துதடி சாங் எல்லாமே
அப்புறம் சிங்கமுத்து சார் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண சொல்ல எனக்கு இன்னும் அவங்கள்ட்ட இருந்து நடிப்பெல்லாம் இன்னும் எதாவது எப்படி பண்ணுன்றது நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களும் நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகி சில விஷயங்கள்லாம் சில நுணுக்கங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது எனக்கு வந்து ஃப்யூச்சருக்கு கண்டிப்பாக எல்லா விஷயமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அந்த எல்லா விஷயமே ஏன்னா ஒரு அனுபவம் வேணாம் நடிகர் கூட நடிக்க சொல்ல நம்மளோட நிறைகள் குறைகள் எல்லாமே நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அவங்க நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு நல்லாவே பெரிய கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா காமெடியாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்ததுனால எனக்கும் கொஞ்சம் அந்த டைமிங் சென்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்திருக்கு சசிகுமார் சாருக்கும் சரி எல்லாமே டோட்டல் ஹீரோ எல்லாருமே தாடி வச்சு நடிக்கிறதுனால அந்த சென்டிமெண்ட்டில் தான் நானும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் படமும் ஜெயிக்கணும் இல்லைங்களா ஹீரோயின் வந்து தேவிகா மாதவன் சொல்லிட்டு அவங்க ஏற்கனவே வால்மீகின்ற ஒரு படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டு கேரளாவிலலாம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னோடய படத்தில் ஹீரோயினாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் கிளாசிக் டான்ஸர் அவங்க எல்லாமே ஆக்டிங்லேருந்து டான்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க திட்டு எங்கேயுமே நான் வாங்கலை ஏன்னா படம் ஸ்கிரிப்ட் கூட நான் ஃபுல்லாகவே இருந்துட்டேன் அண்ணன் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறு மாதம் அண்ணன் கூட ட்ராவல் பண்ணதுனால படத்தில் ஃபுல்லாக எனக்கு அந்த டைலாக்ஸில் வந்து எல்லா போர்ஷன்ஸுமே எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியுன்றதுனால அண்ணன் கிட்ட எதுவும் திட்டுலாம் வாங்கலை இது ஒரு செல்வராகவன் தனுஷ் ஜெயம் ரவி ராஜா அந்த மாதிரி ஒரு பிரதர்ஸ் கூட்டணி இது கண்டிப்பாக அவங்கள மாதிரி நாங்களும் சக்ஸஸ் பண்ணுன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது படம் பெரிய அளவில் ஜெயிக்கணும் மணின்றது அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட காரியம் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இடத்துல வாய்ப்பு தேடியிருக்கோம் வாய்ப்பு சரியாக அமையல சரி வாய்ப்பை ஏன் நம்ம தேடணும் நம்மளே அமைச்சிக்கலான்றதுக்காக முயற்சி தான் இந்த படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக படம் பார்த்த எல்லாருமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மேக்கிங்லேருந்து எல்லா சைடுமே கேமரா சைட்லேருந்து டான்ஸிங் மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு படம் ரொம்ப நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க டெக்னீஷியன் சைட்லேருந்து எல்லாமே படம் பார்த்தவங்க எல்லாமே படம் பெரிய லெவலில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி தேட்டர்ஸ் நாச்சு ரிலீஸ் பண்ணால் தான் இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு படம் நம்ம எல்லா மக்களும் போய் ரீச் ஆகும் படம் சும்மா ஒரு பத்து தேட்டர் பதினஞ்சு தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி எந்த லெவலும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை படம் இன்றைக்கி ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் நல்லா ஓடினா தான் ப்ரொடியூசர் சைடில் பணம் போட்டது பணம் கிடைக்கும் நமக்கும் ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் ஒரு ஹீரோவாக தொடர்ந்து பல படங்கள் பண்ண முடியும் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு 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 கஞ்சனான ஒரு கேரக்டர்னால் இந்த படத்துக்காக நான் உடம்பை ஏற்றிருக்கேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த படத்துக்கு கதை என்னென்னு வேணும் டேரக்டர் வந்து உடம்பை குறைக்கணும்னா நான் குறைக்க தயாராக இருக்கிறேன் இல்லை ஏற்றணும்னா ஏற்ற தயாராக இருக்கிறேன் அடுத்த படத்துக்கு வெளியில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று கேட்டிருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஃபேட்டாக வேணும் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் மூவி மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் உடம்பு டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மற்றபடி டான்ஸ் எல்லாமே கற்றுட்டு தான் இருக்கேன் நான் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்ன்றதுனால அங்கேயே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து நம்ம வெளியில் கற்றுக்கிறது தான் நான் டெய்லி ஏதாவது ஒரு சினிமா சம்மந்தமான ஒரு விஷயங்கள் நான் டெய்லி கேட்டுக்கிட்டோம் இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோ தான் நான் இருக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஏதோ படம் எடுத்துகிட்டோம் வீட்லேயெல்லாம் உட்காண்டில்ல கம்பல்சரி டெய்லி இங்கே வட பண்ணி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு சினிமா சம்மந்தமான எல்லா வேலைகளும் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது இது சம்மந்தமாக என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ எல்லாமே நான் கற்றுட்டு தான் இருக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே நான் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் டோட்டலாக எல்லோரும் படமே பார்க்குறது எல்லா எங்கள் தேட்டர் கூத்து பட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்னொருத்தர மாதிரி பண்ணக்கூடாது பாடி லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு என்ன நேச்சுரல் பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ் தான் நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு விஜய் சேதுபதி மாதிரியோ இல்லை கமல் சார் மாதிரியோ ரஜினிகாந்த் சார் மாதிரியோ நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டைல் உங்களுக்கு வந்தோன்னா ரெண்டுமே ஒட்டாது உங்களுக்கு என்ன நேச்சுரலி உங்கள் நமக்கு ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் அது மக்களுக்கு பிடிக்கணும் அது பிடிக்கிற மாதிரி நமக்கு செட் ஆகிட்டோன்னா நம்ம தான் பெரிய ஹீரோ ஸோ என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் யார் மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலை ஸோ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி எதனா ஒரு பிக்சர் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணி அந்த படம் பண்ணுவேன் தெலுங்கு மலையாளம் அதில் இப்போ மோ மலையாளத்தில் மோகன்லால் சார் படம்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தமிழில் சிவாஜி சார் படம் எதுவாக இருந்தாலும் விட மாட்டேன் எல்லாமே கண்பிள்ளியாக பார்த்துருவேன் ஏன்னா நடிப்புக்க
ஜெயிக்கலாம் எல்லாமே தப்பான ஒரு பாதையில் போய்ட்டு நான் பத்து வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இருபது வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் என் லைஃபே போயிட்டு சினிமா வரலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நீ ஃபீல் பண்ண கேட்டுட்டுருக்கேன் கரெக்டான பாதையில் போய்ட்டு கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணால் கண்டிப்பாக எந்த சினிமாட்டில் எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஜெயிக்கலான்றது இப்போ நான் படம் பண்ணதை வச்சு நான் இது பண்ணுறேன் நாங்கள் பெரிய ஃபேமிலிலாம் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு நாங்களாக உருவாக்கி இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறோம் படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா போவோம் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நான் நிறைய படம் பார்க்குறேன் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட படத்தை பார்க்க சொல்லி என்னோட படமாக பார்க்காம ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து இந்த படத்தை பார்க்க சொல்ல ஸோ எல்லாருமே ஹாப்பி தான் அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு படத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை பத்து மாதம் ஒரு படம் ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிற மாதிரி தான் ஒரு படத்தை எடுக்கிறது அதை இவங்க படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று பிடிக்கும் சார் உங்களுக்கு கருப்பு கலர் பிடிக்கும் எனக்கு செவ்வு கலர் பிடிக்கும் ஸோ உன்னோட தனிப்பட்ட ஒரு கருத்தை நீங்கள் வந்து இதில் சொல்கிறது வந்து ஓகே ஆனால் எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாக இதை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்ற சொல்ல உங்களோட கருத்தை வந்து சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா சினிமா வந்து இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொஞ்சம் டவுனில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கு பிடித்த கருத்துக்களை சொல்கிறது தப்பு சினிமான்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோம் அதை வந்து எவ்வளோ பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் உள்ளே ஒர்க் பண்ணி எல்லாருக்குமே லைஃப் ஒரு படம் ஓடிச்சுன்னா அதில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா டெக்னீஷியனுமே அது அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் படம் ஓடலன்னு சொன்னால் அது வந்து அவங்களுக்கு இதுதான் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு செய்தியை வந்து இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது என்னோட கருத்து என்னோட பேட்டியை பார்த்த நெட் டிவி ஃபார் யூ விவர்ஸ் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த பேட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு ஆயிரம் லைக்ஸ் போட்டு விடுங்க தேங